Hello, good day to you treasure hunters all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out to you guys. Thank you so much for always watching my videos. Today, let's talk about the Philippine law on treasure hunting on public lands, private lands, and even underwater with sunken vessels. What are the percentage in sharing between the treasure hunter and the government is there any equal sharing now let's find out let's watch this video here for more information on the laws of the government regarding on treasure hunting on private public lands and by the way, uh, metal detecting with coins, old coins, silver, and even small nuggets is not covered by this law. The Presidential Decree 1726-A providing guidelines on treasure hunting. Okay, so, Tagalog naman tayo ngayon, guys. So, kung tayo ay Filipino treasure hunter, we have a very unfair uh, laws regarding on treasure hunting. Amateur even uh, those professional treasure hunter subjected to unfair guidelines all right uh, gaya nito uh, underwater treasure hunting ay merong 50 50 share sa gobyerno kung makuha mo pero napakahirap before ka maka treasure hunt underwater ay napakaraming guidelines at mabayaran mo 10,000 pesos it's about 200 dollars kung ikaw ay foreigner ang tanong ang foreigner ay pwede bang mag treasure hunt pwede kasi nandyan sa guidelines natin sa presidential decree 71026 das a yan ay presidential decree ni Marcos Ferdinand Marcos regarding on treasure hunting. Siya lang yung presidente na mayroong decree on guidelines of treasure hunting kasi gusto niya palagi siyang may share pag may makuha ang Filipinos or even foreigners kung may makuha na treasure regarding on the Yamashita treasure or even if it is historical treasure. Meron pa rin hati ang gobyerno. Later on, we will show you how much percentage does the government ask kung meron tayong makuhang treasure, okay? So, ito naman yung metal detecting. Eh, wala itong permit kasi parang ano lang siya, yung hobby. Parang leisure lang yan. Kasi mga sing-sing lang naman, coins yung makukuha. And maswerte kung merong gold nuggets na madetect ng metal detectors ito yung presidential decree 1726 laws on treasure hunting ni presidente marcos kasi gusto niyang palagi siyang may hati sa makuha natin underground kasi nung time niya ay napaka rami pang treasure na nabaon na hindi pa na recover ng mga hapones at ng mga amerikano kaya sa time ni presidente marcos kumawa siya ng ganitong batas para malaki ang revenue ng Pilipinas. Kung meron man tayong makuha, palagi silang may share. Ngayon, magkano nga ba ang share ng gobyerno pag public land yung ating tinitreasure hunting? Kahit si Presidente Corazon Aquino ay nirevise niya yung law yung presidential decree ni Marcos pero sa kahulian bumalik din yung ganong uh, laws ni Marcos yun pa rin nag-prevail hanggang ngayon yung presidential decree 1726 saan nga ba tayo kukuha ng permit? Noon sa panahon ni Cory Aquino sa office of the president napakahirap kaya sa ngayon ang bagong rules ay kukuha tayo ng permit sa treasure hunting sa opisina ng DENR sa inyong lugar Department of Environment and Natural Resources yan ang DENR, dyan tayo kukuha ng permit para pag 
treasure hunt at legal yung ating treasure hunting. Hindi tayo hulihin kung meron tayong makuha. So, treasure hunting on public lands. Ang hatian dyan ay 75 sa gobyerno at 25 sa treasure hunter. And now, if we are treasure hunting on private lands, kung ating pag-aari o sa kaibigan natin, kailangan pa rin natin ng permit galing sa DNR para makapag-treasure hunt legally. At kung mag-treasure hunting tayo in our own lands, private lands, sa kaibigan natin na lupa, kung meron tayong makuha, ang hati ng gobyerno ay 30% at 70% ang mapunta sa atin kung private land yung ating tinitreasure hunt at paano naman kung underwater or shipwreck sunken vessel recovery ano naman ang hatian well 50-50 yung hatian uh, hati pero medyo lugi tayo kasi pag underwater recovery napakagastos niyan gagamit tayo ng mga scuba gear, oxygen, at many equipments at napagagasto niyan. Kaya unfair pa rin sa palagay ko ang 50-50. Dapat yan ay 10% to 90%. At merong mga tanong kung pwede bang mag-treasure hunting ang mga foreigners sa Pilipinas. Safe ba ang Pilipinas para sa foreign treasure hunter? The answer is yes, pwede sila mag-treasure hunt. Kung ma-accomplish nila yung mga requirements at dahil napakahirap ng requirements ng treasure hunting guidelines para sa mga foreigner kaya yung mga foreigner ay nag-sikreto na lang pag-recover ng treasure at hindi na sila nag-apply ng permit or license sa DNR kaya magikita natin napakasikretong operation pag foreigners yung mag recover at ano nga ba ang role ng National Museum towards treasure recovered well walang pakialam ang National Museum kung yan ay mga Yamasita gold or ibang klaseng gold ang mahukay natin pero kung historical gold ang mahukay natin yan ay dapat i-turn over sa Philippine Museum, Philippine National Museum kasi sila dapat yung maghawak niyan pag historical treasure gaya ng nakita doon sa Agusan River mga 18th century, make that 19th century itong tinatawag na The Golden Tara. Uh, yan ay princess daw ng Buddhist. At yung nakita naman sa Surigao del Sur, yung tinatawag na Kinari ni Edilberto Gonzales, yun ay mga national treasure. Kaya kukunin yun ng National Museum. At kung mag-treasure hunt naman tayo na medyo masisira ang kalikasan, ang National Museum ay pwedeng magpahinto ng ating operation. Katulad ng nangyari sa Iloilo, Seven months ago, the National Museum of the Philippines said the permit earlier issued to the treasure hunting activity in Igbaras town could be cancelled if the activity poses threat on environment. Kung nakakasira talaga ng kalikasan, uh, malalaking butas yung ginagawa ng mga backhoe, yan ay ipapahinto na ng National Museum of the Philippines. Sila yung, sila yung may authority na magpa-stop niyan. Commissioned by the President. At ano naman sa palagay nyo guys? Fair ba yung sharing ng yaman na makuha ng treasure hunters? Government versus treasure hunter. Ganyan, parang napakaraming bareta sa gobyerno sa atin kunti lang. Tayo yung nagsaing, tayo yung nagbayad ng taxes. Kahit sa lupa natin, meron silang share, pero sa taxes, walang ibinalik sa atin. Napaka-unfair naman. Okay guys, uh, tunghayan nyo ang 
iba pang pages na importante. Ito yung pinakakompleto na pages ng mga pahina ng Guidelines of the Presidential Decree 1726-A by President Marcos. At ako'y magpaalam na guys. Sana nagustuhan nyo ang aking presentation today about legalities, guidelines on treasure hunting on Philippine soil. I'm the Surigao San and thank you so much for keeping me company and watching my video. Shout out to you guys. At ako'y mag-iwan sa inyo ng kasabihan ko na don't stop chasing for your dreams. God bless. May the fortune be with you. Stay out from COVID and ciao for now.